eh, el primero que creo que el primero que aparece hello 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 Great. Awesome. Well, we're going to start in a moment. We're missing it two more minutes and we begin. Ready for today? Oh, yes, we are. Yep. Yeah. Yes, we are. Yes. Bienvenidos. Mucho gusto. Thank you. Y, bueno, primeramente, Solo hacerles el declaratorio. Bueno, quisiera saber si alguien se nos une por primera vez. O venimos todos desde el módulo anterior. Y es del módulo anterior. Del módulo anterior. Excelente. No todo, yo veo nombres nuevos. Posiblemente hay ese de tarde y noche, ¿verdad? Algunos que de noche que estaban se pasaron a la tarde. Otros que siguen de noche, de tarde, ¿no? El módulo anterior, teacher. Exacto, exacto. Veo algunos por acá que estuve con ellos en el módulo anterior. Excelente. Ahora bien, les pregunto porque recuerden que si hay nuevo, pues hay que guiarlo. Y no olviden que debemos ingresar con nuestro nombre completo. Pero algunos acá que aparecen solo un nombre y un apellido deben de aparecer, según instrucciones, ¿verdad? De inglés comparativo, siempre aparecer con su nombre completo, según como aparecen en Duy, ¿verdad? Please. Pero ¿a dónde se lo ponemos? Porque fíjese de que ahí solo me aparece primer nombre, primer apellido, nada más. No sé cada, si ahí mismo tengo que ponérselo. Cada vez que, exacto, ahí mismo, cada vez que ingresa les pide nombre y apellido. Entonces ahí. Por lo general dice, si no me equivoco, primera, primer nombre o primer apellido. No sé si es no, primer nombre y apellidos parece que aparece, según que han comentado otros participantes. Entonces, ahí donde dice primer nombre, pongan los dos nombres, no solo uno. Dos nombres y los dos apellidos, según verdad aparezcan en Dui. Ok. Eh, creo que podemos hacer el cambio. Creo que les aparece arriba los tres puntos y creo que dice renombrar, si no me equivoco. Lo pueden hacer. Si no, yo se los cambio desde acá, pero no se nos olvide ingresar, ¿verdad? Siempre de esa forma. Voy a iniciar eh, pasando lista. ¿verdad? Recuerden que es muy importante. Whenever you listen to your names, please say present. And I'm going to, you know, mark your names in the list. Ana Emperatriz. Ana Emperatriz. Ana María Guardado. Ana Mercedes. Presente. Yeah. Andrea. Present. Yeah. Carmen. Present. Yeah. Claudia Epigenia. Daniela. Edith. Edma. Present teacher. Thank you. Esmeralda. Esmeralda. Edison. Present. Thank you. Uh, Herbert. So, Ever, sorry. Ever. Ever. Iris, Iris Hernández, sorry. Present teacher. Thank you. Iris Rosario. Present. Thanks. En el caso suyo, Iris Hernández, le falta el, el nombre de, el segundo nombre, de Regina. Se lo puede agregar ahí, haga el cambio. José. Ahí está. Iris Regina está, teacher. Perdón, sí. Le falta el, el otro apellido. Apellido. Perdón, sí. José Daniel. Marcela. 
Present. Here. Maria Julia. Present teacher. Thanks, Parvi. Present teacher. Here, Ovidio. Present. Thanks. Reina. Reina Ramirez. Acá. Ricardo. Present. Oh, thank Present. you. Thank you. Thank you, Roger. I can see Roger. Rosa Maria. Present. Thank you, Roger. Present. Thank you. Sandra. Present teacher. Thank you. Sara Elizabeth. Present teacher. Thank you. Silvia Martinez. Present. Okay. Sonia Melara. Sonia Melara. Stephanie Barahona. Stephanie Barahona. Walter. Walter. Present. And, thank you. And Jennifer Alfaro. Present. Thank you. Por acá había algunos más que se unieron después. O oh, aquí Daniela. Hello, Daniela. Good afternoon. Present. Thank you. Welcome. Welcome back. An Emperatriz. Can Present. see you. Quienes se acaban de unir, se me pueden mencionar su nombre, perdón. Ya pasé lista. Good afternoon, teacher. Carmen, good afternoon. Carmen. Ya lo puse en lista, ya lo puse en lista. Thank you. ¿Quién más? Ah, José, hay que decir José. Hola, José. Daphne. Menciono nuevamente, hace poquito pasé la lista. Si alguien me hace falta, háganmelo saber. Ahora bien. Vamos a ir iniciando y eh, mencionar lo que dije hace un momento, ¿verdad? Hago la pregunta nuevamente. ¿Quiénes se acaban de unir o quiénes se nos unen por primera vez? Todos venimos... Yo, yo, de... profesor. Yo Ana teacher. Mercedes, ok. Exacto. Ana Mercedes, ¿qué más? ¿Qué más? Yo, Jennifer. Oh, Jennifer, welcome Jennifer. Thank you. Les voy a hacer el cambio. Estábamos, estaba mencionando hace un momento. Edith, hello. Sí, Edith Tortiz. Thank you. Estaba mencionando hace un momento que, por favor, los que somos, que los hicimos por primera vez, se está haciendo el cambio por ahí. No olvidemos siempre ingresar, ¿verdad? Según se nos ha indicado. No se nos olvide ingresar a cada clase con nombre completo, según Rui. Ahorita les estoy haciendo el cambio a algunos, pero no se nos olvide eh, a partir de mañana de usar todo nuestro nombre completo. ¿verdad? Esa es la instrucción que se nos... Pero una de las indicaciones que se nos ha dado por parte de ese parte de, 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 de inglés corporativo específicamente para ese programa. Así es que hay que estar ingresar de esa forma. Ahora bien, eh, bueno, bienvenidos, bienvenidos a todos. Uh, my name is Hugo Vasquez and I'm going to be working with you. This is beginner two. Ya tuve la oportunidad de estar con algunos de ustedes en el módulo anterior, ¿verdad? Han habido cambios, posiblemente verdad algunos que están por la noche, se han pasado por la tarde, etcétera, o algunos verdad que se nos han in in incluido para ese módulo específicamente. Así es que bienvenidos sean todos. Es un placer y voy a estar ¿verdad? con ustedes trabajando durante estas cuatro semanas. Vamos a estar, ¿verdad? Comentando, ¿verdad? Acerca de cómo vamos a ir trabajando. Como ustedes saben, ¿verdad? Si eso, el módulo anterior va a ser igual. Eh, enfocarnos en, en el trabajo en la plataforma. Ir completando cada una de las secciones cinco secciones. No se nos olvide a todos 
matriz es también otra, otra indicación más. Utilizar nuestras cámaras. No se nos olvide. Les voy a estar recordando siempre para que ustedes pues, puedan mantener la verdad encendida y claro, ir ¿verdad? tomando en cuenta cada uno de los detalles que se nos han compartido para no tener ningún inconveniente final. Ahora bien, ¿qué más se acaba de unir antes de compartir pantalla? Ay, Good afternoon, please. Esmeralda. Esmeralda. Hello, Esmeralda. Thank you. Good afternoon. How are you? Voy a mencionar los nombres que no tengo. I'm fine, thank you. Thank you, thank you so much. I'm doing well, thank you for asking. Claudia Efigenia. Está por acá todavía, Ever. Lo vi por acá, pero no sé qué le pasó. Okay. Vamos, ¿qué más? Sonia Melara. Está por acá. Stephanie Barabona, por acá. Bueno, solamente ellos tenemos pendiente. Excelente, bueno, voy a compartir pantalla. Me voy a enfocar acá. Y recuerden, vamos a estar trabajando en la plataforma. Voy a mencionar, a explicar, ¿verdad? Un poco para los que se nos unen por primera vez. Es la primera clase, por lo general, ¿verdad? Hay una pequeña inducción para los que se unen por primera vez. Es un principiante uno, ¿verdad? Hay que explicar muy bien, aunque ya se les ha dado la inducción, pero de parte de inglés operativo, pero es importante también, ¿verdad? Mencionarlo acá en clase. Ese es nuestro deber como facilitador, ¿verdad? Eh, claro, hablar un lance, facilitar el conten contenidos y también eso, ¿verdad? guiarlos acá en la, en la forma como vamos a ir trabajando en la plataforma. Nosotros nos enfocamos en la plataforma, ¿verdad? Es nuestra área de trabajo, además de las clases, ¿verdad? Y cada módulo, ¿verdad? Cada módulo contiene cinco secciones según plataforma. Son cuatro semanas de ejecución del, del, del módulo y vamos a ir trabajando sección, sección tras sección. Y para las dos primeras semanas, que sería esa de inicio y la próxima, completaríamos las secciones 1, 2 y 3. Las primeras tres. 1, 2 y 3. Vamos a ir, ¿verdad? Poco a poco, según cada sección, vamos a irnos a la primera sección, por ejemplo. Vamos a ir aquí en la primera sección. Vamos a dar clic ahí. Y como pueden observar, acá les aparece, ¿verdad? unos iconos. Entonces, acá ustedes deben ir uno por uno, de preferencia, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo recomendable, ir uno por uno, revisando el objetivo, ¿verdad? Como ustedes saben, eh, un video informativo con respecto a los contenidos que vamos a estar viendo, vamos a estar reforzando de acá, luego, los otros objetivos, el video, y acá hacen los ejercicios que deben, deben ir completando. Como ustedes saben, ¿verdad? Y lo repito, lo menciono por los los que nos, se nos ponen por primera vez, hay que ir completando cada detalle, cada ejercicio que veamos hay que completarlo. ¿vale? Entonces acá ustedes deben de ir leyendo cada instrucción. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque a veces eso pasa que no, eh, no, no ese, leemos las instrucciones, ¿verdad? Y nos vamos a usar los ejercicios. Entonces la clave está ahí ¿no? en las instrucciones. Están en inglés, están en español. De preferencia, le damos lo inglés siempre. Ahora bien, contestamos, pero respondemos estas dos conversaciones que son los primeros bueno, ejercicios y le damos enviar. Listo. Si vemos un porcentaje, ¿verdad? posiblemente obtenemos esas, digamos, un, un caso, 10 ejercicios. De esos 10 ejercicios tenemos dos malas, por ejemplo. Lo que podemos hacer, lo que tenemos podemos hacer acá, ¿verdad? En la plataforma es que podemos hacer varios intentos. No hay límite de, eh, por ejemplo, solamente una vez o dos veces. Ustedes pueden hacer los intentos necesarios para obtener, ¿verdad? Ese porcentaje mayor. ¿no? Apostarle a ese, a ese 10 o ese 100%, digamos así. Según cómo sé esa sección. 
esta sección tiene 25 puntos. Ya podemos ver el puntaje. Entonces, digamos que de esos 25 puntos tenemos 20. Pues si les algo, entonces hay que completar esos 5 que nos faltan, ¿verdad? Lo podemos hacer, volver a repetir y repetir. La idea es, el propósito es ese, que ustedes vayan practicando. Lo que se está reforzando acá, lo que se está viendo. La, la, el propósito es ese, ¿verdad? Como facilitador debo de ¿verdad? guiarles, eh, ayudarles y reforzar, ¿verdad? Los contenidos. Entonces, acá ustedes me pueden hacer sus preguntas. Cuando ustedes lo deseen en clase o ya sea por medio de WhatsApp, en el grupo o ahí está mi contacto. Si, si desean hacerlo personalmente, con gusto. Estamos a la orden. Pero sí hay que ir completando cada uno de estos apartados. Vamos cada uno. En los videos es muy importante, como se les explicó, ¿verdad? En el módulo anterior. Los que iniciamos desde el módulo anterior. Los que nos unimos ese día. Y en cada video, cuando ustedes lo, lo vean, o la redundancia, cuando ustedes vean el video. Y luego, de, al final, el, 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 la persona que está explicando en el video, ¿verdad? Les hace posiblemente una pregunta o les pide compartir ideas con base en lo que se ha visto. Pero vamos a hacer lo siguiente. Hay un foro de discusión acá abajo. Como, ¿verdad? Ustedes saben, como una red, una red social, Facebook, etc. Eh, tenemos un espacio para, en ese caso se llama foro de discusión, ¿verdad? Tenemos ese foro de discusión en el cual ustedes pueden, ¿verdad? Comentar, eh, expresar sus ideas, sus opiniones, ¿verdad? con base en lo que se les pide, ¿verdad? Entonces, esos por de discusión son importantes que ustedes lo respondan cada uno de ustedes y les va a ayudar, ¿verdad?, a, a practicar, claro, con base en lo que se esté bien. Ok, Ricardo, ¿está por acá? Sí. Bueno, sigamos. Ahora bien, lo siguiente. Cuando hemos terminado, ¿verdad?, vámonos uno por uno, uno por uno. Como podemos observar, ¿verdad? Cada sección tiene subsecciones, por decirlo así. Y esa llega hasta la 1.14. 1.13, perdón. Sección 1. Entonces, después le damos siguiente, nos vamos a la sección 2. Y así sucesivamente. Es ir haciendo lo mismo, ¿verdad? Y uno por uno, ver el video, objetivos, video, ejercicios. Así. Ahora bien, cuando terminemos la sección, llegamos a la sección 3. En la sección 3... Y es la, la semana 2, estamos a mitad de, de módulo. En la mitad del módulo se hace un examen, se hace un midterm test. ¿Va? Entonces, ese examen, ese midterm test, se hace en la, en la segunda semana, tercera sección específicamente. Acá está. Midterm. Como ustedes saben, ¿verdad? Se hace siempre a mitad de módulo. Y tiene diferentes secciones. Y debemos de completarlos el día que se nos, se nos mencione, ¿verdad? Se nos asigne. Eh, eso será la segunda semana. Claro, si hay alguien, recuerden que acá en la plataforma ustedes pueden ir avanzando. No tienen esa restricción. Eh, por ejemplo, vamos al día, ¿verdad? En el caso, hay algunos que van al día, perfecto. Otros que se adelantan, ¿verdad? Lo pueden hacer. En la plataforma pueden ir adelantando, no hay ningún problema. Por ejemplo, por decirles algo, vamos en la sección 1 y alguien ya va por la sección 2, casi a iniciar la sección 3. Se puede hacer eso, no hay ningún problema. La idea es que ustedes vayan practicando, vayan avanzando. ¿verdad? Cada contenido se va a ir reforzando aquí, se va a ir practicando. Claro que sí. Ustedes van a poder hacer sus preguntas, en caso hayan dudas, comentarios acerca de algún ejercicio acá en clase o acerca de algo que ustedes no, sé, no comprenden, etc. Ustedes pueden hacer sus consultas cuando ustedes lo deseen. Y, ese examen, Mature and Test, es en la segunda semana, mitad de módulo. Hemos completado las tres secciones. Se explica, ¿verdad? Vamos de lunes a jueves, como ustedes saben, el horario de lunes a jueves, jueves de 1 a 2 p.m. Ese es nuestro horario. Bien, descansamos. Lo decimos así, ¿verdad? Pero en realidad les, les, se les pide que avancen, ¿verdad? La plataforma en caso se han atrasado. O el fin de semana lo pueden utilizar para eso, ¿verdad? O sea, en caso se han atrasado. Sé que algunos trabajan, ¿verdad? Eh, o posiblemente pasamos bien ocupados. Temas de estudios, etc. Entonces, Aprovechamos viernes, sábado y domingo para avanzar. Y si hay preguntas, las hacemos acá, ¿verdad? Con respecto a algún ejercicio, etc. Y luego la, vamos a la sección 4. Ya estamos en la semana 3. Vemos en la semana 3, vemos toda la sección 4. Y en la semana 4, sección 3, perdón. 
La sección 4 la vemos en la semana 3. Y en la última semana, que sería la cuarta semana, vemos la sección 5. Sería la última. Y es lo mismo, ¿verdad? Vamos lo mismo, vamos verificando que vayamos viendo cada uno de esos apartados, videos, ejercicios, etc. Contestamos eso por de discusión. Y al final, el, un día antes, porque no es, no es, un, no es cabal el último día, sino que un día antes debe estar todo completo. Las cinco secciones. Y el examen final. Hacemos un examen final, el final examen. Que es similar al meter, ¿verdad? Pero ese ya es con base en todas las unidades. Ahora bien, los exámenes, el midterm y el final exam, lo voy a explicar ¿verdad? con anticipación. ¿Qué tienen que hacer? Para que ustedes ¿verdad? vayan ahí quedándose. En el caso, vamos al día, ¿verdad? O alguien se ha trazado, ¿verdad? Lo vamos a explicar un día antes. Y lo que vamos, nos hemos adelantado, pues excelente. Eso sería con respecto a la plataforma. No sé si hay preguntas, esa es nuestra área de trabajo. Teacher, yo les estaba comentando a mis compañeras de que yo abrí la plataforma el día de ayer, pero solo vi el, el principiante es uno. Entonces, mm. nos, ellas dicen de que ahí mismo está. No sé si usted me lo puede explicar. Mm, no, le tiene, ya, le, ya le muestro ahorita. Solo estoy agregando lista a Stephanie. Hello, Stephanie. Good afternoon. Welcome back. Nice to meet you. Hi. Can you hear me? Stephanie Alexander. Okay. Bueno, eh, sí, en efecto, cuando se ingresa ¿verdad? a la plataforma, posiblemente les aparezca que yo Posiblemente cuando ustedes accesan a la plataforma, Forma. Eh. Ah, no. Quiero ver, vamos a hacer eso. Cuando se deja acceder a la plataforma, les aparece así. Tiene que aparecerle esa parte. Inglés principalmente con los dos. Yo acá tengo los que he impartido, ¿verdad? Y ese fue el último que es principalmente un módulo 1, que fue con el, con el grupo anterior, ¿verdad? En ese mismo horario. Entonces, tiene que aparecerle ese inglés principalmente módulo 2. Esperémonos, o no, mejor dicho, hagamos, la, hagamos algo. Aunque creo que hemos accesado, ¿verdad? El link que se nos envió para a los, a los lineamientos que se nos enviaron, ¿verdad? Por correo, ustedes han recibido los lineamientos. Es decir, cuando me refiero a lineamientos, me refiero a eh, los links. Link, links para plataforma, para grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? Si alguien no se ha unido, por favor, denle clic a ese link para unirse. Tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos otro link para YouTube, que es nuestro canal. Vamos a ver un canal de YouTube donde se van a estar subiendo los videos. Cada clase se está siendo grabada. Ese video siempre se va a subir. En caso de alguien desee reforzar o alguien que no estuvo presente, pues ahí pues tienen la, el video, no hay excusa, ¿verdad? Eh, y hay otro link, si no me equivoco, eh, se me ha olvidado de cuál es el otro link, pero esos son los links principales, ¿verdad? Entonces ahí está ese link de, de la plataforma, me imagino que ingresaron desde ahí, eh, si no, les invito a que veamos ese, esa información, ¿verdad? Que ustedes reciben al correo, eh, con respecto al principiante módulo 2, demos clic a ese link, ingresemos nuevamente normal con nuestras credenciales y me avisan si les aparece inglés principalmente módulo 2. Si no, sería de reportarlo, sería de, de, de contactar a, un, a una autoridad de inglés cooperativo para que les ayude. En este caso, yo tendría que ingresar y colocar el, el correo nuevamente y la contraseña nuevamente. Exacto. O, o por default, así como, como entré en, la, en esta vez, porque yo solo entré y ya por default... Eh, logré acceder a la plataforma, pero solo me aparecía mm. el principiante 1. Alguna, algo, alguna cosita, Rosa, y para alguien más, ¿verdad? Que tenga el mismo, la misma situación. Cerramos, hagamos como que cerramos sesión. 
y ingresemos nuevamente con el link que se nos envió a, a ese, en esa información, ¿verdad? Principalmente en módulo 2. Ingresemos, le va, a pedir, le va a volver a pedir correo y contraseña. Y hacemos la misma y posiblemente ya les aparezca. Posiblemente, si no es de reportar. No sé si todos tienen el mismo inconveniente. Gracias, Tichi. ¿Tú, ok? No sé si alguien más tiene el mismo inconveniente. ¿Todo bien? ¿Hemos explorado, hemos accesado a la, a la plataforma? Sí. Sí, excelente. Si alguien ¿Qué? tiene problemas, avíseme. Me puede avisar acá. Si no podemos hacer eso, que le comentaba Rosa hace un momento. Cerrar sesión, volver a ingresar con el link que se nos ha compartido, por decirlo así, nuevo. O que es el mismo. No es el mismo porque tiene acceso a otro, a otro programa, ¿verdad? A otro eh, módulo. ¿verdad? Ah, ok. Ana Emperatriz me suena acá. No sé si intentó darle el botón eh, de nuestro nombre. El de la esquina superior, derecha, ahí me salieron los cursos sin necesidad de hacer la sesión. Ah, ok. Y no sé si puede ver el chat. Rosa, intente de esa forma. Como menciona la emperatriz. Puede intentar dándole el botón donde les aparece su nombre. Que está aquí arriba. Exacto, es cierto. Acá. Y le puede dar acá donde dice cursos. Según lo menciona acá su, su compañera. Ajá, intente darle acá. Posiblemente ahí le parezca el nuevo ya. Sin necesidad de hacer excepción. Intente y me avisa. Bueno, no sé si hay preguntas con respecto a la plataforma. Para eso ya lo manejamos la mayoría, pero repito, hay nuevos participantes. Entonces, eh, que les pido un poco de su paciencia. Ahora bien, otra cosita, si hay alguna duda, pregúntame, las hace saber. Tienen ustedes acá, en esa, en esa parte de acá, tienen varias secciones. Entonces, posiblemente no les aparezca toda, pero sí les tiene que aparecer Students Man of P2. Ese que dice Students Man of P2 es, el, es su, su manual. Es una, una referencia, ¿verdad? por decirlo así. Entonces, acá ustedes pueden accesar y lo pueden descargar. Lo pueden ver desde acá. ¿Qué es lo que vamos a estar ¿verdad? viendo? Les aparece el módulo, alguna, las unidades, ¿verdad? Que son, que son cuatro, perdón, cinco. Y lo pueden, lo pueden ver desde acá o lo pueden descargar. Solo le dan acá la opción de... Me parece una, una hoja y aparece una flechita hacia abajo, ¿verdad? Ahí tiene que ser la opción, ¿verdad? Descargar también. Entonces, lo, lo dejan ahí. Download o descargar. Es que lo pueden ustedes descargar. Ese sería su, su manual, ¿verdad? Por decirlo así. Digital. Para que ustedes tengan ahí la referencia, hay algunos ejercicios ahí que lo pueden completar. Yo voy a estar, ¿verdad? Aquí adjuntando algunos y algunos ejercicios extra, etc. Eso creo que sería básicamente todo. No sé si hay dudas, preguntas. En el caso de los nuevos participantes, que los que ya veníamos del mundo anterior, pues creo que se nos hace fácil. Igual para los nuevos participantes, sé que va a ser fácil. Si no, iniciamos para allá con la clase. ¿Preguntas? No, teacher. No, ok. Somebody else? Háganme saber, no tengan pena. Pregunten, pregunten. O díganme si todo se claro. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No los I have no question. Thank you. Todo bien, teacher. Excelente. Very nice. Good. Okay. Uh, we're going to start, right? We're going to start with the, with the class. Nuevamente repito lo, el, el, nuestro horario, ¿verdad? De, de, de clases. De lunes a jueves, de 1 a 2 p.m., ¿verdad? Esos cuatro días. Viernes, pues, nos queda libre para descansar, claro, y, y poder avanzar también si tenemos algo pendiente. Ahora bien, vámonos ya con la clase. 
Y, bueno, como ustedes saben, ¿verdad? Eh, en mi caso, pues yo les, les, les comento siempre cuando iniciamos un curso, ¿verdad? Si somos, si es primera vez con, con, con cada grupo, algunos ya me conocen, pero del modo anterior. Pero, eh, lo general, voy, ¿verdad? English, I right? oh, English. Eh, algunas personas voy alternando, ¿verdad? En caso algo no, no, sea, no sea claro, ¿verdad? Pero igual busco, eh, se busca la manera, ¿verdad? De, de eh, posiblemente explicar algo nuevamente, pero siempre en inglés. Ustedes se vayan adaptando, ¿verdad? Y, eh, siempre les comento esto a los grupos, ¿verdad? Para que no, ¿verdad? Si en caso sienten ustedes que voy muy rápido, también avísenme, interrúmpame, no tengan pena. A mí me gusta que, ¿verdad? Que tengan, este, se sientan acá en, en, el, en la clase, ¿verdad? Bien, se sientan. ¿Verdad? Eh, en confianza, en un buen ambiente, ¿verdad? Así es que tranquilos. Háganme saber sus inquietudes. Si creen que voy muy rápido, háganme saber. Si no se entiende algo, dígame también. Sea honesto, no lo entiendo, teacher, etc. Es que vamos a iniciar. One more time. Nice to meet you, everybody. My name is Hugo Vasquez. Today is Monday, March 14th. This is the first class. Beginner two. The topic for today is transportation vocabulary. Okay, we're going to be learning new words about transport, right? We use transportation all day, I mean, all the time, right? All the time. Let's start. Transportation vocabulary. Here we have these ones, right? These are some common, you know, means of transportation. So you can see we have a lot. Truck. Motorcycle, submarine, submarine, train, train, bus, bus, horn, horn, ship, 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 helicopter, 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 airplane. Airplane, tractor, tractor, rocket, rocket, hot air balloon, hot air balloon, hot air balloon, sail, sail, boat, sail, boat, sail, boat, taxi. Taxi, convertible corn, convertible corn, convertible corn, van, van, fire truck, fire truck, ambulance, 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 ambulance. Okay, so these are some means of transportation. Do you have any questions about the vocabulary? No. Okay, listen again. Listen, listen carefully and repeat. Truck. 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 Motorcycle. 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 Submarine. 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 Train. Train. Helicopter. 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 Airplane. 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 Tractor. Tractor. Rocket. Rocket. Hot air balloon. Hot air balloon. Hot air balloon. Hot air balloon. Sail. Sail boat. Sail boat. Taxi. 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 Variable corn. 
convertible car. Convertible car. Convertible car. Van. Van. Fire truck. Fire truck. Fire truck. Ambulance. 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 Yeah. Okay. Those are means of transportation, right? We use them, right? We take different kinds of transportation, right? When we go, you know, to different places, right? So it's important to know them because we express, right? You say, I get to work. I mean, by taking the bus, for example, right? That is a way. That is the way you can say it, right? So this is some vocabulary, right? Do you have any questions again? Are we good? Teacher. Yeah. Um, en el video estaba viendo que para taxi hay otra expresión. Um, Do you remember? I don't know, but... Uh, it starts with E. Ajá. C eight B. Yes. Yeah, exactly. That is another way. That's another way to say taxi. But you know, this is uh, this word is most common uh, used in the United Kingdom, for example, or other countries. Yeah. Oh. Uh, taxi is in the United States, for example. Yeah, that's mm -hmm. the difference. But it's the same. It's the same. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. The well, taxi is. It's, taxi is in the USA, USA, sorry. And cab is tend to be used in, in the United Kingdom, for example, in other countries, right? It depends, it depends. But it's the same, it's the same. Somebody else, questions? Excuse me, teacher. Eh, yeah. en, en, el, en el curso anterior, la teacher nos compartía siempre eh, estas diapositivas. No sé si en este caso mm. usted también la va a compartir. Yeah, yeah. I, can, I can share with you through WhatsApp. It's okay. Yeah, I will. I will. Se las, se las compartiré también. No se preocupe. Oh yeah, you can say com convertible, convertible car, convertible car, or you know it can be said like convertible, convertible car. It's okay, right? Convertible car, convertible car. That is the way. Anybody else questions? Oh, por eso es muy importante si alguien no está en el grupo de WhatsApp, por favor, eh, si tenemos ese link. Y unámonos al, al WhatsApp, please. Voy a estar compartiendo ahí, ¿verdad? Eh, material, las, en este caso, las presentaciones, ¿verdad? Posibles eh, ejercicios, ¿verdad? Para práctica, tareas, etc. ¿okay? Es que si alguien no se ha unido, la invitación, ¿verdad? Se ha hecho. Solo démosle clic al link, que se nos compartió en la información, el, el módulo, ¿verdad? Ok. Let's continue. Well, this is, uh, you know, transportation in the USA, right? You know, in some cases, uh, as you were telling me, you know, you were asking me for another way to say taxi ride, cab, right? Cab, uh, the most common uh, in, the United States, in the United States is taxi, right? In some cases, people tend to use cab, right? In that country, it's okay. But, you know, that is a difference, right? That is another variation. You can say cab too, right? Okay, so here we have transportation in the USA. US, sorry, US. Here we have the top eight ways to get to work, right? Top eight ways to get to work. For example, drive, right? That is the most common, drive my car. Drive, drive. Another way is walk, right? Some people walk to work. Walk, walk. Number two, number three, sorry. Take the bus. Take the bus. 
take the bus. Number four, take the subway. Take the subway. Take the subway. Number five is take the train. Take the train. Take the train. Six is ride a bike. Ride a bike. Ride a bike. Seven is ride a motorcycle. Ride a motorcycle. And the last one is take a taxi or take a cab. It depends, right? It depends on your necessities. But what is the way? What is the way you get to work? Do you drive to work? Do you take the bus? Do you take the taxi? What is the way? We're gonna practice in a moment, right? We're gonna practice in a moment. One more time, listen and repeat. Drive. 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 Walk. Walk. Take the bus. Take the bus. Take the bus. Take the subway. Take the train. Ride a bike. Ride a motorcycle. Ride a Sorry, take a taxi. Or take a cab. Thank you. Thank you. So this is, you know, transportation in, in the U.S., right? Is this similar in our country? Is this similar in our country? Do we take a train, for example, to, to work on another place? No. All right. We, we have it. Exactly. But unfortunately, we don't, we don't, right? We don't have, we don't have train. We don't have a train station, for example. In the past, yeah, people used to have, right? The train stations. Train stations, so they to the train, right? To the train. The train. What, what is another, you know, a mean of transportation that uh, we don't have, for example? Besides the train. The subway. The subway, right? The subway. Uh, the subway. Definitely. So we don't take the subway, right, to, to go to work i mean we used to we used to take this it trans right but you know that's sort of different right sort of different but most of the times when we drive to work so with a car we walk right in our country we take the bus some people you know ride a bike right and others ride a motorcycle right and other people you know they take a taxi or they take a, a Uber, right an Uber. That is another way, right? Another means of transportation in our country. In our country. Very good. Well, any questions over here? Questions? No? I don't know. No. Okay. Let's continue. Let me uh, let me ask you some questions, guys. Ask and answer the following questions. Have in mind the transportation, please. The transport. Okay. And now we'll ask you some questions, right? Specifically. How do you get to work? Right? How do you get uh, to work? How you know, do you get to work? We have different destinations, right? We have different destinations. Do you go to work? You go to the mall, you go to the supermarket, you go to the university, you go to school, etc. Right. So I would like to know how do you get to work? How you know what, what do you have to do? You need to express right the transportation that you use. How do you get to work? So I can say right, I drive to work, right? I drive to work. I drive to or work. I can say I take the taxi to work. I take the taxi to work, right? I take the bus to work, etc. Right? I will be, you know, asking you this question specifically, I, I, and I will listen bus. to some of you, right? Let me see. Um, Marcela, how do you get to work? I take the bus. 
how do you get to worry? What is the way you transport, you know? Like, Marcela? Can you hear me? I think Ana Mercedes wants to help me. Ana Mercedes, how do you get to work? I take the taxi to work. Okay. So uh, Ana Mercedes takes the taxi to work. Very good. Thank you? See. Marvin, how do you get to work? Tell me. I want to work. <clears throat> I'm sorry, Bill. <clears throat> I walk to work. Oh, you walk to work? Oh, really? Yeah, I walk. Wow, that's good. That's good. Excellent. Um, let's see. Edith, how do you get to work, Edith? Uh, I drive to work. Okay. Awesome. Awesome. Thanks, Harrison. How do you get? How do you get to work? Excuse me, can you repeat again? I could listen to you. Sorry, I, I think you're having some interferences because I cannot listen to you very well. If you want, you can help me in the chat in the meeting, Harrison. Oh, okay, I take the bus to work. Very good. Thank you. En caso tengamos problemas con el micrófono, pero también pueden compartir por, por chat, ¿verdad? O tienen problemas con el micrófono. Eh, Iris, how do you get to work? Thank you, Harrison. ¿Cuál de las dos, Iris, teacher? Eh, it's up to you. I don't know. Eh, do you have a car? Okay. I mean, do, you, do you drive? I take the bus to work. Mm, okay. I take the bus to work. But again, to work. I take the bus. I take the bus to work. Work exactly. Very good. In this, for me, I walk. I walk to work. You walk to work. It is okay. Yeah. You walk to work exactly. Very good. I walk. To... Repeat again. It is. I walk to work. I walk to work. I walk to work exactly. Yeah, this is another way, right? This is another way to transport to your workplace. Yeah, a uh, Walter. How do you get to work? Tell me. I take the micro bus. To work. To work. To work. Yes. The coaster. Oh, okay. Coaster. Very good. Very good. Yeah, it can be coaster. You can say micro bus. Micro bus. Micro bus. Yeah. Thank you, Walter. Carmen, how do you get to work? I drive to work. Okay. Yeah. Yeah. Well, say, how do you get to work? Tell me. How do you get to work? I drive to work, teacher. Awesome. Awesome. Thank you. Let me see. Jennifer, how do you get to work? Tell me. I take the bus to work. Perfect. Video, how do you get to work, Tommy? I ride a motorcycle. Oh, okay, awesome. Yeah. Well, let me let me change the question. Let me change the question. Now let, let's go with a different scenario. When you go to a, a different place, let's say, how do you get to the supermarket? Maybe the supermarket is near you, right? Like in my case, the supermarket is near my house. Right, so I walk to, to, to the supermarket. I walk to the supermarket in my case, right? I walk to the supermarket. Why? Because the supermarket is near my house. It is near my house. That's why I walk. I walk to the supermarket. How do you get to the supermarket? Let me see. Um, Sandra, how do you how do you get to the supermarket?
Sanırım diğeri mi? I think you just the microphone, but I can listen to you, Sandra. Pero que te que sale el micrófono, pero no lo escucho. I think she's having some issues with the microphone. You can help us in the chat, Sandra, if you want it. Nos puede ayudar en el chat si gusta, pero si tiene problemas con el micrófono ahorita, porque no lo escucho. So in the meeting that Sandra sent us in the answer in the chat, eh, I would like to listen to Ricardo. Ricardo, how do you get to the supermarket? How do you get to the supermarket? Ricardo? I I tengo que decir el medio de transporte, ¿verdad? Exactly. You can say yeah, sorry. And I drive to the supermarket. To the, to the supermarket. Exactly. Very good. I drive to the supermarket. Excellent. Ricardo, thank you. Ana Maria, how do you get to the supermarket? Ana Maria? I get to the microbus to the supermarket. I take okay, the microbus, the microbus to the supermarket. But again, I take the, the microbus to the supermarket. I take the microbus to the supermarket. That's right. Thank you. Roger, how do you get to the supermarket? How do you get to the supermarket, Roger? Can you hear me, Roger? Well, I guess Roger is having some issues. Hello? Oh, Roger, yeah, hello. How do you get to the supermarket, Roger? How do you, you get to the supermarket? I drive to the supermarket. Excellent, thank you. Uh, Daniela, how do you get to the supermarket? Can you hear me? Yes, I'm okay. If you have a problem with the microphone, don't worry about it. Or the connection, let me know. You can use it in the chat. Let's change the question. Let's go with the last question. How do you get to Metro Center, for example? How do you get to Metro Center? I drive to Metro Centro, for example. I drive to Metro Centro. Or I take uh, an Uber to Metro Centro, for example, right? So I will listen to some people. Let me see. Sara, how do you get to Metro Centro? Sara? Yeah. How do you get to Metro Centro, Sara? Si yo viajaría en car, en car. You can say I drive to Metro Centro. I drive to Metro Centro. Exactly. Very good, Sarah. Here. Let me see. I take the bus to the supermarket. Thank you, Sandra. Here. So Sandra takes the bus to the supermarket. Let me see. Maria Julia, how do you get to Metro Centro? How do you get to Metro Centro? I take the bus, the Metro Centro. To Metro Centro. To Metro, to Metro Centro. Exactly. Very good. Okay. Marcela, how do you get to Metro Centro? Um, pero si ocuparon el bus, lo puedo seguir ocupando. Yeah, sure, sure. No I take the bus uh, to Metro Centro. To Metro Centro, excellent. Yeah, it's okay. That is the way, right? That is the way you transport to other places, right? It's okay. Very good. No se preocupen. Esa es la forma como nos transportamos nosotros. Nos ponemos de lugar en lugar. No se preocupen si es lo mismo, si se repite. La idea es que practiquemos, ¿verdad? Andrea, how do you get to Metro Centro? Uh, 
<laughs> How do you get to Metro Centro? Do you drive to Metro Centro? Do you take the bus? Yeah, sorry. I take a taxi. I take okay. a taxi to Metro Centro. Okay, very good. This is another way. Excellent. I take a taxi to Metro Centro, or I take an Uber to Metro Centro, etc. Right? It depends. I take a, a how, how, how do we call this, uh, you know, forms? We say uh, taxi pirata, right? I take a taxi pirata, Center, for example. It depends, it depends the way, right? You you, trans, you transport, right, to other places. Very good, this is a way we express, guys, the way we use transportation, right? We go to different places, we go everywhere, and we need to use, right, or take a bus, a taxi, we need to drive in case you have your own car, right? Or you have to ride a motorcycle or a bike. It depends. Or you walk. Simple. Okay. Any questions? Teacher, yeah. eh, para decir um, que vas o que viajas en un avión, en, en ese caso, ¿cómo se usaría? O en un helicóptero, yeah. por decirlo. You can say, I take uh, an airplane. An airplane because you cannot say, uh, I mean, you can, you can say, you can say that, but in, the, in that case is different, right? I fly, I fly an airplane, you know, this is a, a, a way, but in this case it's, it's referring to the pilot, right? The pilot, I fly an airplane because that is his or her job, right? They fly an airplane, but if you take it, I mean, you say in that way, right? I take an airplane. I take an airplane to Los Angeles, for example. Los Angeles. That's the way. Okay. You say, right? I take a flight. I take a flight. That is the way you can say it, right? I take an airplane to Los Angeles. All right. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. Listen, we're going to practice with a conversation. We have a conversation over here. We're going to practice this conversation is between uh, Ashley and Jason. Listen, look at the conversation, Sean. Please listen and practice with your classmates. We're asking for the way people get to their destinations, right? Again, we're going to listen to the way people get to their destinations. This is the way you ask, right? Listen. I'm going to perform the conversation for you. Please listen to me. Listen to me. Antes de iniciar con la conversación, quisiera saber cómo vamos. Vamos bien. Voy muy rápido. Vamos bien, teacher. Excelente. ¿Alguien más? It's okay, nice. but it's a little uh, difficult to understand conversation. Oh, okay, okay. We're going to practice. We're, to, we're going to practice. No problem. Hágame saber. Hágame saber. Ahorita iniciamos, ¿verdad? Siempre me gusta preguntar. Vamos. Muy rápido. ¿Se ha comprendido? ¿No se ha comprendido del todo? Etc. Solo comentarle de que como, por ejemplo, yo inicio en inglés, entonces me cuesta mm. un poco. Okay. O sea, usted habla bastante el inglés y todo, ¿verdad? Y, y lo habla lo normal, no lo habla ni rápido. Ni nada. Lo único que como yo no tengo mucho vocabulario, entonces hay cosas que no le comprendo. Okay. Pero creo que es como usted dice, quizás práctica y el estar escuchándolo, creo que familiarizamos unas que otras palabras. Okay. Ese es el, el, el consejo que les, les puedo dar a todos, ¿verdad? Eh, practicar. Práctica, ¿verdad? Nos ayuda bastante. La práctica, bendice, ¿verdad? Hace más eso. Entonces, hay que practicar. Practicar a diario, no solamente en clase, sino que hacerlo, ¿verdad? Fuera. Fuera de la clase en línea, ¿verdad? En caso. Y para poder ir expandiendo ¿verdad? nuestras habilidades y nuestro vocabulario. Así que ese sería mi consejo, ¿verdad? De oro, practicar. Y claro, hay que irnos acostumbrando, adaptándonos a escuchar por inglés. Pensemos, pensemos, escuchemos, 
y hablemos por inglés. Esa es la, la táctica. ¿no? Porque si pensamos en español, es bien difícil. Bien difícil, ¿verdad? Es difícil, sino que a veces se nos complica. Explica un poco. Así es que ese es mi, mi consejo, ¿verdad? Mi recomendación para todos a practicar. Yo voy despacio, más que nunca. Despacio, si alguien no se comprende, Rosa en su caso y alguien más, si, si es primera vez que se eh, inicia con inglés, hágamelo saber, ¿verdad? Sea honesta conmigo, honesto conmigo. Yo igual, teacher. Excelente. Sea honesta. Yo igual, conmigo. teacher. Excelente, excelente. Thank you. No se preocupe. Principio. igual. No se preocupe. Si creen que voy muy rápido, yo voy a pensar de la manera de ir para tranquilo. Si creen que voy muy rápido, si creen que algo no se ha comprendido, seamos honestos. Honestos, honestas, háganmelo saber. Ahí se vuelve a repetir. Se repite nuevamente, posiblemente en inglés otra vez, de otra forma, con ejemplos de la vida cotidiana. Más que todo, me gusta a mí pues, simplificar. Y, y si no, pues, si no se ha comprendido del todo, pues se les puede dar la equivalencia, ¿verdad? A mí que eso no me gusta, les suena eso, no me gusta casi, ¿verdad? Darles como equivalencia en español, traducir cosas, porque la traducción es buena, pero no siempre. Así que ese es un consejo que les puedo dar. No hagamos traducción. Con ejemplos estaría bien. Excelente, claro que sí. Uh, o sea, es... en inglés, pero, o sea, con ejemplos. Sí, exacto. Eso, eso de es lo hecho, que... lo que ocupó hoy es también porque nos preguntaba cómo nos íbamos para el trabajo, uh -huh. para el supermercado, para Metro Centro. Entonces, ahí entendíamos tal vez algunas que otras palabras okay. se nos iban, pero eso es esa. Claro, eso vamos a estar haciendo, ¿verdad? Por lo general, es mucho mejor así, ¿verdad? O ejemplos de la vida cotidiana. Que eso vamos a estar haciendo, no se me preocupe. Yo siempre lo, lo pico para que se quede mejor, de la mejor manera. Okay, it's a pleasure. Well, let's go with the conversation quickly. You know, we're going to have just at the time some participants. It says, right, listen to me. Ashley and Jason. Let's go. Nice car, Jason. Is it yours? No. Nice car. It's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near her house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. So, as you can see, Ashley and Jason are asking about transportation, right? About the parents, sister, right? Family members, family members, okay? So, do you have any questions about the conversation? Okay, preguntas con respecto a la conversación? No, no teacher. No. ¿Qué es? Words. Words. It's like, you know, places around you, but they are close to you, right? Close to you. Lugares. Sería como lugares, ¿verdad? Cercanos. O están, ¿verdad? Bastante cerca. Suburbios. Very good. Somebody else? Oh, Daniela, it's okay. Yeah, it's okay. No problem. We're going to finish in a moment. I think I'm going to have, because of the time, I know that some of you have to do some things, right? Some ways. Se finalizar en un momento, no se preocupen. Sé que algunos tienen que hacer otras cositas. Ya terminamos ahorita. Solo voy a platicar un poquito. Please, can you help me with the conversation? Um, Jennifer, let's go with you, please. Are you ready, Jennifer? Okay. Uh, Jennifer, <laughs> you're going to help me with the conversation, okay? I'm going to be Ashley and you will be Jason, okay? Let's just start. One, two, no. three. Now it's core. Oh, I'm Ashley. I'm Ashley. Sorry. Uh, <laughs> Ashley. And, nice and you're car. Jason. Okay, go ahead. Go okay. ahead. Go ahead. Nice car, Jason. Is it yours? No. It's my sister's. 
has any job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents were downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Also the train. The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's a bad. Thank you. Repeat it for me, Jennifer. Public. Public transportation. Public. Tell me, Jennifer. Public transportation. Repeat it for me. Public transportation. Exactly. Thank you. Thank you. Okay. Thank you so much. Listen, because of the time, we're going to go with the last participants. So I'm going to listen to Edma. Do you have me, Edma? And Maripi, let's go with you too. Okay, Edma, teacher. you will be Ashley. Marvin, you will handle with Jason. Let's go. Okay. Okay. Nice car, Jason. It is your, it is your? No, it's my sister. She has a new job and she drives to work. <clears throat> is her job here in the, the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public, public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's the bus. Yeah, thank you. Okay. Edma, repeat it for me. Is it yours? 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 One more time, listen. What about word? Is it yours? 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 Okay. Okay. Yeah, sorry. Escuchar alguien tener alguna pregunta. Una cosita, ¿verdad? Eh, eh, más. En inglés tendemos a hacer esa combinación, ¿verdad? De, de, de palabras en cuanto a su pronunciación. Así es que poco a poco, poco a poco vamos haciendo, haciendo ese ejercicio. Si, por ejemplo, vemos esto de acá, ¿verdad? Esto se, a veces para, se, se une. La pregunta se une, la pronunciación, eh, por decirlo así, de las primeras dos palabras. Y. Eh, Para hacerlo, ¿verdad? Hay que hacer el ejercicio primero, palabra por palabra. Is it yours? Is it yours? Acá no es it is. No es it is yours. Es una pregunta. Is it yours? Is it yours? Luego se combina. Is it yours? Is it yours? Is it yours? Esa es la forma. Es que hay que ser cuidadosos. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá. Me gustaría que siguieran practicando, ¿verdad? Eh, cada uno, ¿verdad? Eh, eh, con respecto a la conversación, ¿verdad? Que practicaran para que vayamos, ¿verdad? Mejorando esa habilidad de speaking. Es que si gustan, no sé si la tomaron captura, tomaron fotos para que practiquen. Lamentablemente, por el tiempo, no pudimos ¿verdad? seguir con los demás, pero sé que lo vamos a seguir haciendo, ¿verdad? Dando mucho más. Entonces, si hay preguntas antes de finalizar, y quisiera saber si alguien se me ha escapado de. De la lista. Vamos a ver, Claudia Eugenia, no sé si está por acá. Ever. Sí, me quiero Sonia. Oh, permítame, permítame. Eh, Sonia, creo que está por acá, no. Solamente ellos. Algo, algo que quiero mencionar antes de finalizar también. Vamos la foto, o que actúen. Y recuerden que es muy importante mantener la asistencia, ¿verdad? Eso se me escapaba. La asistencia, el récord de asistencia y de notas es lo primordial, ¿verdad? Para ese módulo. La ejecución del módulo para okay. que no, no tengan igual, que para no tener ningún inconveniente, ¿verdad? Al finalizar el módulo, puedan seguir con ese, ¿verdad? Ese beneficio que se les está dando. Eh, mantengamos ese récord de asistencia y de notas intacto, ¿verdad? Limpio, bien nítido. Es decir, 
la nota más, perdón, la nota mínima, el porcentaje mínimo que deben de tener ustedes en la plataforma es de 8, o de 80%. El porcentaje no menos de 80%, debe ser más de 80%. Yo sé que lo vamos a lograr, claro que sí. Vamos a lograr más, aspirar a ese 100%. ¿En cuanto al récord, récord de notas, al récord de asistencia igual es 80%, no menos. Así es que es muy importante que estén presentes en cada sesión. Eso siempre es verdad, es lo que estoy mencionando. Lo reitero, ¿verdad? Lo, lo, lo digo acá. Y lo voy a mencionar, ¿verdad? En las próximas clases. Así es que, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios, no nos quedamos a sacar. No, teacher, gracias. Excellent. Okay, guys. Well, this has been the first day, right? The first class. Thank you so much for being here. I will see you tomorrow, right? Have a good day, stay safe and healthy, okay. and God bless you. Goodbye. Thank you. Thank you, teacher. Goodbye. It's a pleasure. See you Goodbye. Tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Have a good Thank day. You. Bye, classmate. Thanks. Bye, guys. Yeah. Bye, bye, class. Goodbye.